el día de hoy por fin te enseñaré a cómo jugar la modalidad de Gens. Hace unos cuantos días literalmente había subido un video de cómo jugar Mineboom y a la gente le encantó. Así que como se los prometí, el día de hoy les enseñaré todo lo que deben saber acerca de la modalidad de Gens. Así que sin más preámbulos te dejo aquí la IP en pantalla para que entres a probarlo. Antes quiero abrirles un pequeño paréntesis de que Spook y Mineboom se parecen mucho ya que son de los mismos creadores. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Iniciar es algo bastante fácil Al entrar a la modalidad nos aparecerán Tres NPCs los cuales son bastante importantes Para comenzar este juego El primer NPC es el de menú principal Y este prácticamente te da a conocer todo lo que tiene Esta modalidad El segundo es uno de los más importantes ya que te da Un pequeño tutorial de cómo jugar Pero obviamente ese te lo voy a dar yo Y por último el tercero es sobre los Warps que esto técnicamente es a los lugares Que puedes ir para obtener varias cosas Y ahora sí que te dio una pequeña introducción Ahora te voy a enseñar cómo iniciar tu isla. Lo primero que deberemos hacer es escribir en el chat barra kit y sacarnos la asada. Y una vez hecho esto nos iremos a la zona de cultivos y empezaremos a farmear como locos hasta llenarnos el inventario. Una vez que tengamos todo nuestro inventario lleno venderemos todo el trigo con el comando cell para obtener un poco de dinero. Después nos iremos al pozo que está enfrente de nosotros para poder crear nuestra isla y aparecerás exactamente en esta zona. Lo más importante es encontrar enfrente y es donde pondrás tus generadores. Con el dinero que conseguiste farmear un poco de trigo escribirás en el chat barra gens y este te verá un menú en el cual deberás comprar todos los generadores para los que te alcance una vez hecho esto reemplazarás todos los bloques de hielo por los generadores después de un par de segundos estos generadores empezarán a soltar un par de ítems los cuales podrás vender pero aún así podrás conseguir aún más dinero mejorando tus generadores por ejemplo si presionas shift y clic derecho los irás mejorando de poco a poco pero obviamente te costará más dinero recuerda que esta isla la puedes modificar de la manera que quieras y el dinero que vayas ganando lo puedes invertir en varios bloques. Por ejemplo, yo construí un pollo gigante. Déjenme en los comentarios ustedes qué construirían. Y eso sería todo lo básico que debes saber para empezar en el Gens de Spook. Y ahora te explicaré aspectos sobre tu isla. Tu isla no solo es de construir cosas, sino que también tienes varias interacciones con ella. Si nos vamos al NPC que dice menú principal, podremos encontrar una sección específica sobre ajustes de tu isla, donde tenemos varios aspectos importantes en los que puedes configurar tu isla. Yo, por ejemplo, activaré el siempre de noche e iremos a mi isla para que vean cómo funciona. Como ven, es algo muy sencillo y bastante obvio y así se va a quedar mi isla hasta que yo lo cambie. Y sé que a muchos les dará flojera ir al spawn para activar esto, pero se puede activar desde la misma isla. Solo tienen que escribir este comando y automáticamente se les abre la interfaz que vimos en el spawn y ahora haré lo contrario lo pondré siempre de día y verán cómo cambia pero eso no es todo porque también veremos la parte de los permisos para jugar con amigos si escribimos este comando en el chat se verán una clase de permiso los cuales se les podrá dar a un compañero o a tu isla en general ahora haré la prueba pero con fermo de bedrock por ejemplo ahora no tiene permisos para volar pero yo se los activaré ahora si él escribe este comando será libre de volar en mi isla cuando quiera pero obviamente si se lo quito se le desactivará también les quiero que Claro que hay una opción donde le puedes activar todos los permisos Pero cuidado que esto puede ser bastante malo Por ejemplo, ahorita él tiene todos los permisos activados Y yo tengo este cofrecito donde tengo los ahorros de mi vida Pero él cuando quiera puede robarme todo y quedarse con el dinero Aparte de que será capaz de destruir toda mi isla Funen a Fermok de Bedrock Así que en verdad te recomendaría mucho que te cheques todos los permisos Ya que son bastante extensos Ahora te explicaré sobre los Warps Resumidamente los warps son diferentes zonas a las que puedes ir para conseguir ítems y otras cosas especiales Por ejemplo ahorita nos iremos al warp de tradeos la cual nos cambiará armaduras, pociones, etc. por una cierta cantidad de ítems ¿Y cómo se consiguen estos ítems? Pues es muy fácil ya que tenemos el warp minería Aquí por ejemplo nos llevó a una mina sin pvp y cuenta con diferentes tipos de armadura que va desde la más fea hasta la más chetada Habrá aldeanos esparcidos por toda la mina los cuales te traerán estas mismas armaduras que de igual manera en el guard de tradeo se conseguirán con los minerales que están dispersos por aquí Pero por ejemplo el diamante solo lo podrás encontrar en la mina con pvp la cual hablaremos de ella en un momento Y prácticamente los minerales que tuviste anteriormente los irás mejorando para también ir mejorando tu armadura Ahora iremos al guard de la mina con pvp la cual podrás encontrar ítems aún más chetados y más exclusivos Como anteriormente les había dicho aquí se encuentran unos minerales que en la mina sin pvp no se encuentran Como por ejemplo es el diamante y la nether y la verdad te recomiendo mucho que vengas muy bien equipado porque te puede pasar lo mismo que a este tipo 
De igual manera te recomiendo mucho este Warp y que vengas muy bien equipado ya que las peleas se ponen bastante divertidas e interesantes. Y ahora por último te explicaré sobre las esencias. Como saben, nosotros al iniciar nos darán una esada la cual podremos mejorar por esencias, las cuales se consiguen automáticamente farmeando un poco de cultivos. Por ejemplo, si nosotros presionamos clic derecho a nuestra esada, nos aparecerá el menú de mejoras, las cuales cada una de ellas costará diferentes precios de esencias. Pero si en dado caso de que tú ya mejoraste tu asada al máxima, aún tienes la tienda de esencias, la cual te permitirá comprar todas las llaves que quieras. Y por si fuera poco, con estas esencias puedes comprar un artículo exclusivo, el cual está rotísimo y te puede dar las cosas más chetadas de este servidor. A mí, por ejemplo, me dio todo esto. Impresionante. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que fue un poco corto, pero les resumí bastante cómo jugar Gens. Si creen que se me olvidó mencionar algo, por favor déjenlo en los comentarios y yo les estaré resolviendo todas sus dudas. Muchas gracias por ver y nos vemos. Adiós.